跑哥，跑哥，收到，收到。进洞了吗？情况怎么样？在洞口的上方，看着真的像一口古墓。真的有古墓吗？难道？真的，真的，好像个古墓啊！因为下面这个洞口从山下上来不太难，我怀疑就是真的一个古墓。看这一段有高不高？下去应该有两百米，就在我的屁股底下，就是洞口。应该就是我们在无人机上面看到泥石古墓的一个痕迹了。这块崖壁整体垂直的高度竟然达到了三百多米，而那处于中间的洞穴里，竟莫名其妙的出现了人为的痕迹，绝壁犹如巨斧利刀猛劈而成，陡峭险峻，上下根本无路可走。到底是什么人，通过何种匪夷所思的方式进入其中，又在里面做了些什么惊天动地的事儿？要不是洞口那清晰显眼的人为痕迹显露。恐怕谁也不会想到，这块看似寻常的崖壁之上，竟然隐藏着如此神秘莫测、不为人知的秘密。凭借着无人机的详细探查，整块崖壁上的洞穴密密麻麻，就如同巨大的蜂窝一般。而且，几乎每一个洞里都有着格外显著的人为痕迹，仿佛在诉说着一段段不为人知的往事。有三十分。埋头坟的都三座坟了，埋头三座坟啊、嗯！当听到村民说洞里埋了三座坟，在惊讶的同时，疑问也随之而来。那么是什么人非把逝者埋于悬崖峭壁之上呢？上集我们讲到，从山顶垂直神将百米到达第一个洞穴，确实发现疑似埋人之物。洞道里同时也传出奇怪的声音，真的有声音。声音是从里面传出来的吧？本就充满悬疑的洞穴系统，让我们更加摸不着头脑。再继续往下探索，到第二处大洞厅里，从遗留的人为痕迹分析，我们大概得知这是一处熬硝之地。由于天黑，又身处万丈悬崖之上，为了安全考虑，我们被迫撤出。上面他们不去，靠石棉花，石棉花了。你们这些探险的，对啊，小朋友。它危险了，那里面有两个石狮子会把你们吃掉的。第二天，就在我们准备再次探寻崖壁的时候，昨天在崖底看热闹的村民又告诉我们一个传奇的故事，说很久以前这片崖壁经常无缘无故的垮塌，导致发龙河的河水上涨，下游经常被淹没。后来，请高人将一对狮子放入悬崖之中，从此这里太平无事。悬疑传说故事接踵而来，让我们有点措手不及。每个队员都顶着强大的心理压力，为了解密真相而再次出发。随着第二天我们继续深入的探索，谜团背后的故事也逐渐。揭晓，悬空下来以后，这底下是一个很大的平台。原本以为这个洞道很深邃，可以通到下层的洞道，没想到进去十来米就没有洞道了。那人家是供的钟乳石，熬宵的钟，对，熬宵的都供，对。你的运动箱就没电了？它它撸两下它就滴滴滴的。我的天哪！干啥？好多生活用品呢？人类使用的。工具什么的，哇、哦，小心哦，掉石头哦！哇，这是一个裂缝形成一个楼梯一样啊！对呀，看，看这个裂缝，一个弧形。哇，这是一条水溶的裂缝，看，从这个裂缝里下来，超了八米高。这边就是通向外面的一个裂缝，在底下。哦，哎呀，看这里面全部是沉积岩，也就是他们以前说的挖的小土，一个盲洞。没想到这里面真的是到处都是洞啊，到处都是小坑。这些人怎么下来的呢？你说？以前的人好厉害啊！啊，搓机，你们叫啥子？叫圆机哦。我们那里叫圆兜。我们那里叫搓机。用来装小土的，运送小土的。这个大小坑。拧到了吗？咬的这种碎骨一样。这边出去，应该是到崖壁外面去了。这里也是个小坑，就是我们在无人机上看到的，这小土，哇，好悬呐、啊！哦，准备继续开线，进入下一个东西。哎呀，我们从上面一路横切，到这个树这里开始下降。这里下去应该有两百米，就在我的屁股底下，就是洞口。应该就是我们在无人机上面看到泥石古墓的一个建筑物了。
就像一个木的一样东西，看到一点点。像一个木啊。啊。哦。看到没？那里有个锚点。他们这个东西到底是什么玩意儿？上来以后，我让人大跌眼镜的就是这个根本不是一个古墓哈，它其实就是一个削坑，很大的一个削坑。我真的太佩服那些熬削的人了。我身处的位置啊，离河面是一百多米的距离，他们都能到这种悬崖洞里来熬削，而且建了这么大的削坑。这边就是一个水井，应该是蓄水的一个水井。上来的锚点，完全是接入这个钟乳石啊，厉害吧？现在还有现成的藤条，就是拉着这个上来，这里下去一百多米，一失手就粉身碎骨。那边有一个锚点，在后面呢，这个钟乳石上也有一个锚点，也是藤条，而且被虫蛀了，一摸就断掉了。这边是一个很小的一个岩腔，不知道后面有没有洞道。这里面的面积呢，也不是很大啊。可能就五六个平方。哇、哦，它这个是什么意思？拦在这里。哦，这个拦在这里是为了挡风。它的后面，这是一个小的灶台，做饭的一个灶台。可能是怕做饭的时候有风吹进来嘛，这个火不太旺，所以它在这里拦了几块石板，挡风用的。这个后面还有很深的洞道。现在我们进去看一下。这就是一个裂缝啊！这下面是什么？很厚的一层，像锯末一样的东西。看这个，很轻，一种很像灰尘又不像灰尘，像锯末又不像锯末。哇塞，这是人工挖出来的一条甬道。这上面就是一个原始的水龙通道。这个被水溶蚀的光溜溜的的飞檐，像不像一个龙背？哇，这里面没多少消土啊，这些洞道都是人为抠出来的。它原先的洞道呢，在上面哈、啊，肯定是明显的一个分界线，所以它把土挖了以后啊，这个洞道就扩扩宽了。我们先看看里面还有没有洞道啊？这里还有被挖掘的消土。哇，这里面感觉到很热呀，很闷呐、啊，现在只能爬着走了。啊，哦吼，这就到头了吧？看，进不去了，直接是到头了。我也不知道它是挖小土堆进去的，还是自然没有挖掘过的，反正是人进不去了。看好多小帐篷，还有企鹅，小企鹅，在里面都掉不了头，只能倒腿倒车、啊。请注意倒车，请注意倒车。哎呀，而且这个洞道里面很热，就说明它没有。洞腔了，其实我也很纳闷哈，像这样小的一个洞腔里面，根本就没有多少消土，这些人费了这么大的工程，这么危险的地方，居然来熬削，可想而知当年熬削是有多挣钱。两天时间，完遍了这个悬崖上所有的洞穴，这个泥石古墓的一个。人为建筑啊，我们也揭秘了。我们目前所处的位置是整个悬崖洞穴最低的一个洞穴。为了更好的分配装备和队员的体力，我们决定利用所带的生育绳索，从洞口移绳到了河边，留下两人受限，原路从山顶返回。其余队友带上所有装备，从这条绳索直到崖底，而且还能顺便研究以前的人是怎么上来的。没想到，居然在一个小洞穴里，真的发现了传说中的那堆狮子。这个正中这个洞穴的了，对对对，那可能就是了。这是石子，一边一个，肯定是有什么寓意在的。
这是石头做的吗？这个看起来像水泥。对啊，看起来像水泥这个。拿一下呗，拿不拿？拿。现在放个印子在这里，等一下放到这里去了。这什么水泥？砖雕。砖雕的吗？砖雕。你看。这里面都是砖，看起来像水泥一样。对，是砖、啊，还有孔。砖雕，砖雕，砖雕。这好像被敲过了。嗯、嘿，他们还挺讲究，别说。嗯，这个狮子可以有点意思。对不起。这个做工还可以的吗？这个狮子的做工非常的精细啊。在那个时候这样子的也，真挺精细的、啊嗯。这一对儿嘞。金月说：“一公好一母，看起来像是是，它这是是有这样的，看起来像像像水泥，嗯、但是看到没？这个狮子耳朵不一样，看到没？嗯、看到没？哎，一样的吗？哎，不一样的，不一样，这个宽的多。嗯，是。这个是狮子有点意思，砖雕狮儿，它应该是用泥土，以前这个是青砖。”用泥土把它塑形，然后再放在窑里面去烧，就跟烧砖那个一样烧的。哎，他他要放这个洞里面，你说这是什么寓意呢？可能寓意着吉祥如意啊。哎，对，就镇压，我觉得还有镇压这些的。嗯，会不会他们是熬宵以前出了什么事情？有可能，也不是没有可能啊，也不是没有可能，有可能。这个。哎，你看他嘴巴里有红的，好像。对啊，刚才就嘴巴嘴巴红的。红的是不是染上去的？红的是。有可能人家是什么什么朱砂什么玩意儿，也不知道开不知道开开光那些东西。对对对对对。啊，你光有可能。对呀、啊，你拿个石狮放在就就就得起作用了，没作用。像什么东西都要有有开光的，然后。它才灵验。对呀、啊，采狮子采绣球采的，绣球都有。嗯、<笑>是一个绣球啊。<笑>而且它这边这个狮子里面有一颗宝珠，对对对，它然后哎真的哎，没事没事，然后这个狮子里面呢啊,啊，它嘴巴里面是没有什么东西的，它是红的，对呀、啊，按道理来说，哎真的，这个狮子现在才发现原来它一个嘴巴里面是没有珠子的，一个有牙齿，一个没有牙齿，对，一个有珠子，你可以看一下，你拿手机对我这边的对不到吗？行行啊这种狮子在现在的银行里面呢，它是一个张口一个闭口，那这就寓意着，一进只进不出，一进一出，只进不出，不知道那到底是只进不出还是招财的？其实这个明显不一样，它这两个的嘴巴都是张的，昨天把你吓了了吗？对呀、啊，你真的吓死我了！<笑>今天听到这个声音，我还是会忌惮啊。嗯，这个动作呢也不深，我们现在要……哎呀，你从这里下去了，我一个人收线，拜拜，一路顺风。哦，我们就就此分道扬镳，我要从这里往上。我们现在看一下这个以前古人上来的时候啊，他就是从这个坑，从这个口面上布了一些大绳。这个像蛇的骨架一样的绳索，就是用那个竹子编织而成的。在前面呢，还有用那个毛虫编的这个大绳，你看这么粗。这个可能有几十年了，而且它不是一个哈，它它是一大把，看到没？还有这个小的藤条把它绑在一起的，绑在一起的，形成一个很粗的一个绳索。这块全是，但是这块我没看到它毛点，它穿到哪里的？就是完全这些绳索全是放到这里的，扔在这里的。也许会是拴到这个石头上，有可能拴到这个石头上上来的。他们就是从这个口面一路下去，从下面这个平台上来的。你你的这里就是古人上来遗留下的那个大绳，是用竹子编织的。我们把木棒子插在那个岩缝里面，当锚点，拴在上面。其实这就是这个崖壁上第一层平台，它离山下其实也不高。他们从那个斜坡上打头，站到上来其实很容易的。看这一段有高不高？下去一百多米
，我就跟我的队友在这里分道扬镳。绳子，绳子，我们从上面把绳子解了，然后放下来。我现在要从这里上去，把这些绳子收回去。历经两天的深入探索，垂直高达两百多米的崖壁，分布着不同规模的洞穴。为了探明它们，我们总计布绳长度超过四百米。虽然它们落差不大，但每个洞穴都是独立系统，均有对所有洞穴中现存人为痕迹的破析。死者此处为昔日的熬硝基地，根本不存在埋葬三座坟的这一说法。位于最高处洞穴内的石堆，实则是熬硝过程中筛选而出的乱石堆成的石堆。从灶台烧火的痕迹足以表明，此地熬制硝的时长甚久。废弃的硝土在洞口堆积成一到三米高的土坎。目前我们只发现从崖底到第一平台保存有大量的绳索痕迹，也就是说，以前的人是通过岩缝插木棒，绑绳索的方式攀岩入洞进行熬硝作业。民间传说虽然在某些时候是纯属凭空捏造。或者是在口耳相传中被无限放大，但通过那简易的陈刊和实施，便能知晓在当时的社会环境下，各行各业皆有各自的信仰，每个人都期望自己与所在的行业中顺遂无忧。民间传说往往产生于特定的历史时期和社会的环境，他们能够生动地反映当时社会的各个方面，如人们的生活方式、经济活动、社会关系、风俗习惯等。在利用民间传说进行历史文化研究时，也需要注意对其进行科学的分析和甄别。由于传说在流传过程中可能会被不断的改写、增补或者删减，因此需要结合其历史资料和研究方法进行综合考量，以辨别其中的真实与虚构成分，挖掘出更具有价值的历史和文化信息。好了，本期视频拍摄到此结束。我是寻人户外跑狗，关注我，带你领略更多地下奇迹，解密更多奇闻异事。点加号，点红心，点箭头。